ఇప్పుడు సనాతన ధర్మంలో అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే ఎక్కువగా భారతదేశంలో ఉపాసన అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దేటి ఉపాసన చాలా ఎక్కువగా మనం చూసేది అమ్మవారి ఉపాసన అండ్ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారి ఉపాసన చేసి ఆమె నాలెడ్జ్ ఇచ్చింది అని కూడా చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు సో దీని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి మీరు ఉపాసన చేస్తారా చేస్తే ఎవరు చేస్తారు ఉపాసన అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ ఏ పర్టికులర్ ఐడియా అబౌట్ ఎ డైటీ అనుకోండి ఇప్పుడు అమ్మవారి అని మీరు అన్నారు అమ్మవారు ఉండేదాన్ని మనం ఏ స్థాయిలో అర్థం చేసుకుంటాము అనేటువంటిది మన ఎడ్యుకేషన్ పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అమ్మవారిని కేవలం ఒక గుడిలో ఉన్నటువంటి ఒక విగ్రహ లేకుంటే ఈమె మనం అడిగిన కోరిన వరాలన్నీ ఇస్తుంది అనేటువంటి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ హూ ఈజ్ హూ కెన్ బి ప్లీజ్ అండ్ హూ విల్ ప్లీజ్ అస్ అనేటువంటి ధోరణిలో ఉన్నామా లేక అమ్మవారు ఉంటే మన అండర్స్టాండింగ్ ఏమిటి ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు పాట ఒకటి ఉంది చూడండి ఎంత మాత్రమని ఎవ్వరు తలచినా అంత మాత్రమే నీవు అని అన్నమయ్యే పాత పాట ఒకటి ఉన్నది సో దేవుడు అంటే ఏమిటి ఎంత మాత్రమని ఎవడు అనుకుంటే అంత మాత్రమే దేవుడు సో అమ్మవారు అంటే ఇంతే నా కోరిన వరాలు ఇస్తుంది అని నేను అనుకుంటుంటే నేను ఆ దశలోనే ఉంటాను ఆ దశలోనే ఓఎస్ నేను ఉపాసన చేస్తుంటా రోజు అమ్మవారి స్తోత్రాలు చదువుతుంటా లలితా శాస్త్రం చదువుతుంటా ఇంకేదో చదువుతుంటా ఇవన్నీ చేస్తుంటా అలా కాకుండా ఇంకొంచెం మెచ్యూర్ లెవెల్లో వాడు కొంచెం వేదాంత స్టడీ ఆఫ్ వేదాంత ఇవన్నీ చేసి లలితా శాస్త్రం పైన కొన్ని భాష్యాలు కూడా ఉన్నాయండి భాస్కర్ రాయ్ భాష్యం అని ఇంకా కొన్ని కొన్ని భాష్యాలు సంస్కృతంలో కూడా ఉన్నాయి అంటే టోటల్లీ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ వేదాంత ప్యూర్ వేదాంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లలిత గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి యూ మే బి నోయింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ దానిలో ఏమిటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనోరూపేక్షు కోదండ పంచ తన్మాత్ర సాయక ఇట్లాంటి పదాలు వస్తాయి ఉదాహరణ ఇమీడియట్గా నా మెమరీకి వచ్చింది మనస్సు అనేటువంటిది అనేటువంటిది ఒక కోదండ కోదండం అంటే ఏంటి ఒక విల్లు ఇక్షు కోదండ ఇక్షు అంటే ఏంటి చెరకు చెరకు గడ మనస్సు అని ఇటువంటిది ఒక చెరకు గడ ఇప్పుడు అమ్మవారి బొమ్మ చూసినా కూడా ఆమె చెరకు గడ ఒకటి పట్టుకుని ఉంటుంది అవునా పంచ తన్మాత్ర సాయక అన్నారు పంచ తన్మాత్రలు అంటే ఏంటి శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాలు మనకు ఫైవ్ సెన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్ అనేటువంటి దాని యొక్క సటిల్ ఫామ్ సటిల్ ఫామ్ని తన్మాత్ర అంటారు ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్ అనేటువంటి బాణాలు అంటారు ఈ ఐదు బాణాలతో మనో మనస్సు అనేటువంటిది ఒక ఇచ్చు కోదండం అంటే చెరుకు చెరుకు గడ చెరుకు దేన్ని సింపలైజ్ చేస్తుంది రసము స్వీట్నెస్ మనకు ఏది కావాలంటే అది మనకు అందించేటువంటిది సో ఈ మనిషి అయినటువంటి ఐదు ఇంద్రియములతో ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించేటువంటి ఒక మెకానిజం అనమాట ఇది ఐదు ఇంద్రియాలతో ఆస్వాదించేటువంటి మెకానిజం సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని చోట్ల చూస్తే ఎక్సెప్ట్ సమ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఏదో కొన్ని కొన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ ఇట్లా అక్కడక్కడ మధ్యలో డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది లేకుంటే మధ్యలో ఏదో కరాంగుళిన కోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి హీన్ వస్తుంది అలాంటివి కొన్ని మనం పక్కన పెట్టేస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆమె చేతి గోళ్ళ నుంచినే నారాయణుడి యొక్క దశాకృతులు దశ దశావతారాలు కూడా ఆమె గోళ్ళ ఆమె చేతిలో వేళ్ళ గోళ్ళ లాంటివి అని చెప్పని అంటే ఆయన ఎవరో శక్తి శక్త సంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి లలిత అంటే సుప్రీం రియాలిటీ అంటే శక్తినే అని చెప్పని ఆయన పలుకున్నాడు సో వైష్ణవులకు ఆ మాట వింటే కోపం రావచ్చు సో అలాంటివి కొన్ని కొన్ని పక్కన పెడితే దానిలో ప్యూర్ వేదాంత ఇంకా విష్ణు సహస్రనామాన్ని తీసుకుంటే ప్యూర్ వేదాంత దాంట్లో ఇట్లాంటి మాటలు కూడా ఉండవు ఎక్కడ వేరే వాళ్ళని ఏదైనా కామెంట్ కానీ ఏమి ఉండవు శంకర ఏదో ఈశ్వరుడు ఈయన గోటి నుంచి పుట్టాడని కానీ ఇంకెవరో శక్తి ఏమి పార్వతి దేవో దుర్గానో ఈయన గోటి నుంచి పుట్టిందని కానీ ఇట్లా ఉండదు సో బట్ ఎనివే విష్ణు సహస్రనామంలో ప్యూర్ ఫిలాసఫీ ఉంటుంది సిమిలర్లీ లలిత సహస్రనామ ఆల్సో ఎక్సెప్ట్ కపుల్ ఆఫ్ లైన్స్ మనం దాన్ని సమన్వయం చేసేవాళ్ళు దాన్ని కూడా ఏదో సమన్వయం చేస్తుంటారు బట్ అవి పక్కన పెట్టేస్తే ప్యూర్ వేదాంత అండి సో ఆ స్థాయిలో మనం భావించుకొని మన మనస్సులో ఎస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్ అనేటువంటి భావనలో మనం ఆ ఉపాసన అనేటువంటి దాన్ని ఆ లెవెల్కి తీసుకోవచ్చు ఉపాసన అనేటువంటిది లో లెవెల్లో ఉండొచ్చు కొంచెం ఇంకో మిడిల్ లెవెల్లో ఉండొచ్చు మిడిల్ ఈ లోవర్ మిడిల్ లెవెల్లో ఏముంటుంది కోరికలు ఉంటాయి డిజైర్స్ 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 ఉంటాయి నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి డిజైర్స్ ఉంటాయి ఈ డిజైర్స్ అనేటువంటి అన్నింటినీ ఏమిటి పక్కన పెట్టేసి ప్యూర్ రియాలిటీ ఏమిటి ఎస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్ అండ్ మై నేచర్ ఈస్ నాట్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇప్పుడు గాయత్రి అంటాం అనుకోండి గాయత్రిలో ఉన్నదే అది అనమాట భర్గో దేవ సిరి మహి ధియో యోన ప్రచోదయాత్ అంటే మన మనసులన్నింటినీ ప్రేర మన మనసులన్నింటినీ యాక్టివేట్ చేస్తున్నటువంటి ఏ చైతన్యం ఉన్నదో దట్ చైతన్యం ఈజ్ మై స్వరూపం అని చెప్పని వాడు మెడిటేట్ చేస్తుంటాడు
మెకానిజం ఆఫ్ ఉపాసనకి మొట్టమొదట మైండ్ను కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది మైండ్ను ఫోకస్ చేయాలి కదా ఫోకస్ ఫోకస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ మెడిటేటింగ్ ఈజ్ అనేది థింగ్ ఫోకస్ అనేటువంటిది ప్రైమరీ స్టెప్ మనసును ఫోకస్ చేయడము ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో దొరుకుతున్నటువంటి మనసును ఒక చోట ఫోకస్ చేయాలి కదా ఫోకస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అదే స్ట్రీంలో స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థాట్స్ అదే స్ట్రీంలో నడవాలి ఇంకా అన్డిస్టర్బ్డ్ బై ఎనీ డిస్సిమిలర్ థాట్ దానికి ఉదాహరణ కూడా ఆయన శంకరాచార్యులు చెప్పాడు అది ఇంతకుముందు ఏమైనా చెప్పానో లేదో నాకు తెలీదు ఒక ఆయిల్ కొంచెం తీసుకొని ఒక బీకర్లో ఒక ఆయిల్ తీసుకొని మెల్లిగా పోస్తుంటే ఇట్లా ధారలాగా వస్తుంది అనమాట వితౌట్ బ్రేకింగ్ ఇన్ టు డ్రాప్స్ సో ఆ విధంగా తైల ధారావత్ తుల్య ప్రత్యయ సంతతి అంటాడు ఒక తైల ధారలాగా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ సిమిలర్ థాట్స్ అన్డిస్టర్బ్డ్ బై డిస్సిమిలర్ థాట్స్ అని అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనం మోడర్న్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక లేజర్ లైట్ అనుకోండి లేజర్ లైట్లో ఆల్ ది లైట్ రేస్ సేమ్ వేవ్ లెంగ్త్ సేమ్ దీంతో ఒక ఏ డైరెక్షన్లో ఒకే దీనిలో పోతుంటాయి కదా దట్ ఈస్ లేజర్ కదా సో దట్ దట్ వే యూ హ్యావ్ టు మెడిటేట్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ వట్ ఎవర్ డైట్ యువర్ థింకింగ్ గాడ్ గాడెస్ కానీ ఇంకా చిన్న చిన్న ఉపాసనలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఏదో హనుమంతు ఉపాసన అంటారు హనుమంతుణ్ణి పరమాత్మ కింద భావించుకొని చేస్తారా లేదా నాకు తెలియదు ఎలా చేస్తారు అనేటువంటిది బట్ హనుమంతుణ్ణి గురించి భావన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆయన శక్తులు ఉన్నాయి చూడండి గుణ శక్తులు ఉంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి గుణాలు ఏమంటాం మనం హనుమంతుడిని గురించి బుద్ధిర్ బలం యశోధైర్యం అని చెప్పని అంటారు కదా బుద్ధి బలము యశహ ధైర్యము నిర్భయత్వము అరోగత అజాడ్యం వాక్ పటుత్వం చ హనుమ స్మరణాద్భవేత్ అని అవన్నీ కూడా ఆయన ఆయనలో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నాలో రావాలి అని చెప్పని భావన చేసుకుంటూ ఆయన తలుచుకొని ధైర్యం తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది అదో రకమైన ఉపాసన సో ఉపాసన అనేటువంటిది డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉంటుందండి సో దట్ ఇది పిక్చర్ అండి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే ఇంతకీ మీరు ఉపాసన చేస్తారా లేదా అనేది చెప్పలేదు సో చేస్తే ఏ లెవెల్లో చేస్తారు అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ మీ గురించి తెలుసుకోవాలి అని మాత్రమే కాకుండా ఉపాసన చేసే వాళ్ళకి కూడా అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్లో అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నేను మరీ హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో ఏం చేయడం లేదండి మే నేను ఒక ట్రెడిషనల్ దీనిలో పోతున్నా ఏంటంటే మా ఇంటి దేవుడు నరసింహస్వామి అని చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఏదో నరసింహస్వామి లక్ష్మీ నరసింహ మహమ్మదేహి కరావలంబం ఆ నరసింహస్వామినే పరమాత్మ కింద భావించుకున్నాను ఎందుకంటే ఆ నరసింహస్వామి ఆల్సో ఇది అవతార్ ఆఫ్ ది సేమ్ విష్ణు కదా సో అందుకని మామూలుగా నరసింహస్వామినే దాన్నే పరమాత్మ కింద భావించుకొని ప్రార్థన చేస్తుంటాం కోరికలు లేవా అంటే కోరికలు నాకు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సో నేను కోరికలు ఉంది దాటిపోలేదు సో నేను నాకు కూడా అరే మనం ఈ ధర్మాన్ని కాపాడాలి నేను రోజు దేవుడిని ప్రార్థిస్తుంటా అయ్యా ఈ ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలి నాయన అని చెప్పని ప్రార్థిస్తుంటా చాలా గొప్ప ధర్మం ఉంది మనకి గొప్ప సిద్ధాంతం ఉన్నది దీన్ని మనం కాపాడుకోవాలి అని చెప్పని నేను ప్రార్థిస్తుంటా సో నాకు పూర్తి కోరికలు లేవని నేను చెప్పలేనండి సో ఆ మాత్రం కోరికలు ఉన్నాయి అది అయితే అంటే ఇక్కడ మీరు చాలా దేవుడికి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇచ్చి కోరిక కోరుకుంటున్నారు ఎందుకంటే కలియుగంలో ధర్మం ఉండదు కదా ధర్మం ఉండకుండా కలియుగంలో కూడా ధర్మం ఉందండి కలియుగంలో ధర్మం లేదని ఎవరు ఉన్నారండి ఫ్యూచర్లో అసలు ధర్మం అంతా లేదు లేదు లేదండి నాకు అది దట్ ఈస్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఏది పూర్వకాలంలో కృత యుగంలో ధర్మం పూర్తిగా ధర్మమై ఉండేది తర్వాత ఒక పాదం పోయింది తర్వాత అది ఫిగరేటివ్ వే ఒక సక ఒక రకమైనటువంటి సిమ్ ఒక ఫిగరేటివ్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ అంతేగాని కృత యుగంలో కూడా కలియుగం ఉన్నది అందుకనే రావణ వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అప్పుడు రాక్షసులు ఉన్నారు తర్వాత త్రేతా యుగంలో కూడా రావణుడు కుంభకర్ణ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా తర్వాత ద్వాపర యుగంలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు శిశుపాలుడు వాళ్ళు వీళ్ళు కలియుగంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరున్నారు అంటే మనకు తెలియదు మనం చాలామంది ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు బట్ ఎనీవే కలియుగంలో కూడా కృత యుగం ఉండే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కలియుగంలో కూడా కృత యుగము ఈజ్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అనుకోండి కృత యుగ ఈజ్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ కృత ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా ఆ కాలంలో ఉన్నంతటి పవిత్రమైన జీవితం గడుపుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చు మనకు తెలియకుండా చాలామంది పల్లెల్లో ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారండి పల్లెల్లో ఇప్పుడు కూడా చాలామంది చాలా నిష్టగా చాలా బాగున్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి నేను ఏదో ఒక కమ్యూనిటీ గురించి చెప్పడంలో అన్ని కమ్యూనిటీస్లో చాలామంది మంచివాళ్ళు ఉన్నారండి దేర్ ఈస్ సత్ ఇప్పుడు సత్వగుణము రజోగుణము తమోగుణం అనేటువంటిది ఆల్వేస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎ ఫ్లక్స్ ఈచ్ వాంట్స్ టు డామినేట్ ది అదర్ టు దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పాయింట్ ఈచ్ వాంట్స్ టు డామినేట్ ది అదర్ టు ఇది ఈ పాయింట్ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు సత్వము రజస్సు తమస్ అనేటువంటిది ఈచ్ వన్ ట్రైస్ టు డామినేట్ ది అదర్ టు సీరియస్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదన్నా ఏర్పడి ఆ సీరియస్
ఇప్పుడు ఉంటుంది అప్పుడు ఉంటుంది కొత్త యుగంలో కూడా కలియుగం ఉంది కలియుగంలో కూడా కృత యుగం ఉంటుంది అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆల్సో ఆన్ ది కింగ్ అని బాగా భారతంలో అంటారు అనమాట రాజు కాలానికి కారణమా కాలం రాజుకు కారణమా అనే క్వశ్చన్ ఉంది అది ఏదో శ్లోకం మర్చిపోయినా ఏంటంటే కింగ్ అనేటువంటి వాడు ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ కృత యుగ త్రేత యుగ ద్వాపర యుగాన ఆర్ కృతయుగం అనేటువంటిది రాజును డిసైడ్ చేస్తుంది ఆయన చిట్ట చివరికి ఏం చెప్పారంటే రాజా కాలస్య కారణం అనేది ఒకటి రాజు అనేటువంటి వాడే కాలానికి కారణం సపోజ్ ఒక మంచి కింగ్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ కింగ్ సర సరైనటువంటి పరిపాలన మనకు అందిస్తుంటే అది కృతయుగం ఉంది ఉన్నట్టు ఉన్నట్టే ఆ కింగ్ అనేటువంటి వాడు దుర్మార్గుడు అయినాడు అనుకోండి దుర్మార్గుడు అయితే అది కలియుగము సో రాజా కాలస్య కారణం అని చెప్పి భారతంలో ఒక ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వ్యాసుడు సో ఇట్ ఇస్ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ అని నేను అనుకుంటా అదేనండి